onlara göre dünyanın bu azaplarına azap sayamazsınız. En son ihtimal ölümle bitiyor hepsi. Dolayısıyla Allahu Teala Hazretleri ölenimize rahmet eylesin. Yaşayanların hayırlı, bereketli, sıhhatli, afiyetli, yüksek moralli, bol hizmetli, alın teri göz nua, nuru destekli duaların alındığı çok faydalı ömürler versin. Amine para istemiyorlar beyler. Ne kadar durgunsunuz ya. Ya Kudüs'ün can çekiştiği bir günde 15 Temmuz'un hala ek dalgalarının kumpaslarına devam ettiği bir ülkede cin gibi olma, cin cin. Tamam arkadaşlar uykuda bile uyanık uyumanız lazım. Uykuda bile tetikte böyle silah yastığın altında uyuyan askerler var ya her an bir düdük bir sirenle hemen alıp fırlayacaklar. Öyle olmanız lazım. Öyle günlerdeyiz. Dünya ısınıyor. Görmüyor musunuz hala kar yağmadı. Hava da ısınıyor. Sular da ısınıyor. Piyas da ısınıyor. Selahaddinler hazırlanıyor. Kudüs'e yeni Fatihleri hazırlıyor Allah. İstedikleri kadar başkent, payitaht, istedikleri sıfatlarla, ilanlarla boyalansınlar. Hepsinin canına okunacağını Bukhari Müslim ittifaklı bir resmi yazıyla, resmi gazete yayınlanır gibi apaçık bir ifadeyle Hazreti Muhammed söylüyor. Salatlar olsun, selamlar olsun. Gün sayıyoruz. Herkes bunu böyle bilsin. Onlar da inanmadığı halde korkunun ecele faydası olmadığını bildikleri halde o korku belası saklanacakları ve muhbirlik yapmayacak tek nesne olan Garkat isimli ağaç dikiyorlar. Fil- Filistin'den çaptıkları, çaldıkları, gasp ettikleri İsrailleştirdikleri korsan İngiliz'in peşkeş çektiği Amerika'nın desteğiyle sürdürdüğü dünyanın en ötlek en sinik en korkak bir çocuğu 20 asker zar zapt ettikleri o adi millet peygamber katili siyonistler garkat ağacı dikiyorlar dünya o kadar bıktırdılar ki dünya o kadar yaka sikti ki Avrupa'da çok yaka sikti ama Ciddi bir kuşatma altındalar. Medyatı kuşatma, ekonomi kuşatma. Dolayısıyla siyaseti de emr altına aldı. Siyasi kuşatma altında dünya insanlığı kız kıvrak olduğu için bu adi ahtapotun elinde kıkları çıkmıyor ama herkes nefretin doruğuna ulaştı. Patlayacak bir gün diyor Hazreti Muhammed. Patlayacak bu genel nefret. Öyle patlayacak ki sığınacak hiçbir yer bulamayacaklar Hazreti Muhammed doğru konuşur tüm yeryüzündeki fitnelerin fesatların insanlık hayvanlar ve tabiat düşmanlığı anlamına gelen tüm zararlı eylemlerin dibinde bir siyonist imzası olduğunu ve yesav nefil ardı fesaden ayet ile Allah imzalayıp yayına koymuş beyler asla ve asla bir Yahudi düşmanlığı, bir gayrimüslim düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı, inanmayanlar düşmanlık gündemimiz olmaz bizim. Biz ormanlarda bağışlayın, yırtıcı hayvan görürüz, avlamaya çıkmayız. Zehir ilan görürüz, onlarla uğraşmayız. Kapımıza gelirse canını okuruz sadece. Rahat olsunlar, kudursunlar arkadaşlar. Biz köpek balığına çıkmayız. Kendi dalyanımızdaki balıkları koruruz. O kadar. Ama şu bilinsin. Allah ahir zamanın son selahattinini hazırlıyor. Göreceksiniz. Bu iş çok sürmez. Normal caminin duvarına işemek normal bir süreyi tetikler. Anormal bir caminin duvarına bağışlayın sözümdeki kabalı. Eceli gelen it caminin duvarına işer. Eceli çok daha hızlanan itoğlu itler sürüsüne Mescid-i Aksa'nın duvarına yapar yaptığını Bu iş hızlanacak göreceksiniz Bu iş sağlam durmanız onun için istiyorum ben Kendime dese de وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا Allah Allah'tan başkasına korkusu olmayan Ölüm tarihi yer zamanı değişmeyeceğine göre Öldükten sonra Allah'ın bu imanlı yüreğe 
işte Allah bereket versinli bir ameli salihin bereketine Firdevs-i Me'vas adın ve Naim gibi cennetleri Kur'an'da sunacağını bize garantileyen Allah'ın izniyle ölümden ötesi daha güzel kışın beklediğiniz yazlık gibi yazın beklediğiniz kayak merkezleri gibi yayla turları gibi ah hava açsa da karlar erise de şöyle bir ay derimize şuraya buraya çıksaydık dediğinizden daha da özge daha da boyutlu elhamdülillah sizi çok güzel şeyler bekliyor müminlerin hepsine bu ifadeyi sana, sana özel değil sana özel değil tüm müminleri bekleyen bir neticeden bir güzellikten bir kaliteden bahsediyoruz olacak inşallah Allah'ın izniyle yüreğinizi ferah tutun siz şartlara riayet edin Beklenen kalit olmaya bakın siz. Kardeşlerim, bacılarım.